여러분 안녕하세요 닥터신만의 t v 이영진 교수입니다 아, 지금 산행 중인데요 아, 가끔 이제 산에 높은 산에 올라가다 보면 예전에 화전민 분들이 사시던 그런 터가 있어요 그럼 그런 거기서 이제 이것저것 심으시면서 어, 어, 보통 이제 산에서는 안 보이는 그런 식물들을 이렇게 좀 기르고 이제 그러시잖아요 아, 그래서 오늘도 보면 어, 자 이게 산에 있, 이런 높은 산에 있을 식물이 아닌데 어, 이런 식물이 지금 자라고 있습니다. 자, 이게 뭐죠? 자, 이게 아, 삼립국화입니다. 그렇죠? 예. 아, 얘들은 번식량이 강하기 때문에 이 주변에 아, 반드시 이제 예, 군락을 이루고 있을 겁니다. 그래서 보면 여기도 삼립국화가 이렇게 자라고 있고, 그렇죠? 이렇게요. 자, 여기 있죠? 자, 이게 삼립국화이죠. 그렇죠? 아이고. 예, 오늘 저녁에 먹을거리 된장국 끓일 거리를 조금 따가왔습니다 삼립국화를 귀농시에 에, 반드시 꼭 심도록 제가 추천드렸는데요 자 보시면 이게 첫째가 나물 맛이 무지하게 좋습니다 아, 이게 처음에 봄에 올라올 때 이렇게 밑둥이 좀 이렇게 빨갛잖아요 예, 이때가 제일, 제일 맛이 있습니다 이렇게 굉장히 즐겨 보일 것 같아도 끊어 보면 굉장히 안 합니다. 그거 맛을 보면 그냥 생으로 먹어도 엄청 답니다. 그래서 첫째는 자좀 채취를 하면서 설명을 드릴게요. 아 달다. 네. 네. 연하고 맛있고 달고. 저 그다음에 아 이거 또 한번 따면 아, 1 년에 한세 번은 뜯을 수 있다. 그렇죠? 그 다음에 보시면 여기 다른 불이 엄청 많은데도 어 얘들은 아 이렇게 드문드문 있지 않고 이렇게 모여서 그렇죠? 이렇게 아 자세히 하고 있죠 그래서 땅속 줄기가 밑으로 뻗어서 이렇게 에 군락을 이루기 때문에 다른 풀들과 경쟁을 해서 어잘 버틴다 할 장점이죠 그러니까 관리가 쉬운 거죠 자 이것도 따고 그 다음에 이게 이제 꽃이 피면 예 꽃이 엄청나게 아름답습니다 특히 그냥 일반 삼립국화보다 꽃이 이렇게 풍성하게 이렇게 풍성하게 피는 겹 삼립국화 꽃은 마치 그 해바라기 중에 그 풍성하게 피는 테디베어 해바라기 꽃처럼 이렇게 큰 둥그런 그런 겹 겹잎을 갖고 피기 때문에 굉장히 아름답습니다. 그래서 꽃이 아름답다. 그렇죠? 그다음에 한번 심어놓으면 이것이 예 관리도 쉬우면서 그냥 1 년에 네, 네 배, 네 배, 다섯 배 이상 쭉쭉 이렇게 번식을 합니다. 그러니까 지금 요만큼 앞터에 심어 놓았어도, 어, 1년 잘 관리를 해주면, 그 다음에는 몇 배로 이렇게 증가하죠. 삼립국화. 요 도란 꽃은 요거는, 어, 미나리 아제비. 자, 자, 여기도 좋습니다. 자, 상태 좋아요. 아이고. 이게 지금 다 그냥 그대로 쌈으로 생으로 먹어도 좋습니다. 나와서 여기 예 여기 전부 삼리국가죠. 어, 진짜. 그 다음에 이 삼리국화는 이제 약효에 대해서는 많은 연구가 되어 있지 않습니다. 이 그래서 이런 저 삼리국화에 대한 연구 자료들을 찾아보면. 90% 이상이 약효에 대한 것이 아니고 그 대기 오염의 지표가 되는 그런 물질로 얘가 연구가 되어 있습니다. 그래서 특히 어, 이 대기 중에 아, 오존 농도가 높아지면 이, 이 루드베키아 이쪽 이 삼립국화의 입의 성장이 굉장히 많이 어, 느려지기 때문에 에, 그래서 이 삼립국화는 어, 북아메리카 지역에서 대기 오염 중에 오존의 농도가 증가한 그런 지표로 어, 삼는 그런 그런, 어, 그런 물질이기도 합니다. 그런, 아, 그런 식물이요. 그래서 아, 약효는 아직 뭐 어디에 좋다 하는 이런 실험들은 별로 많지 않습니다. 하지만 아, 이렇게 야생 식물이니까 항염 항산화 작용은 어, 대, 대, 당연히 있는 거죠. 그렇죠? 꼭 아, 삼립국화 여러분들 중에서도 꽃도 예쁜 겹 삼립국화를 아, 언젠가는 한번 귀농하시면. 아, 씨를 좀 구입하셔가지고 꼭 키워보시기 바랍니다. 조금 더 처치할게요.
아 좋다 자 에헤 으 싱싱하죠?